обикновено земетесенията са е, високочастотни, които засягат е, най-вече твърдите корави сгради или нискочастотни, каквото е земетесението във Ранча, което въздейства по-силно на колообразните сгради, гъвкави сгради, докато това земетесение се оказа, че има съществени частотни компоненти в целия спектър на строителните конструкции. То засегна еднакво с еднакви сизмични сили, както коравите, така и гъвкавите конструкции. Това земетесение с магнитуд 5 и 8, който е почти колкото земетесението в Стражица 5 и 7, даде по-малки, по-малки разрушения в сравнение с земетесението в Стражица през 1986 година, което е един комплимент към нашето строителство, но това не бива да ни успокоява. От началото на тази година са в сила и европейските противоземетресни норми, които ще се ползват съвместно с нашия стар правилник две години до края на 2013 година, така че България винаги е имала добра нормативна база по отношение на сизмичното осигуряване. Сега въпросът опира до качествено проектиране, качествени строителни материали и контрол по изпълнение на строителството. Контролните органи са фирмите за независим строителен надзор. Сега тук думата независим, не знам доколко е подходяща. Това са отделите на законно строителство в общините ДНСК. Има сгради, които са строени по, бих казал, безобразен начин. Има, аз съм виждал сгради, в които има колони на втория етаж, които не продължават в първия етаж, но отиват до фундаментите. Има сгради, в които колоните на, на границата с плочата има слагани дървени трубчета, не знам по какви причини. Просто наистина в строителната практика има и много тежки нарушения. Преди време наши колеги от Наши институт казаха на базата на измерване на преместване, хоризонтални преместване на земната кора, че в Чили ще случи земетресение с магнитуд повече от 8, това беше преди 8-9 години. Чилийското правителство им повярва и взеха много сериозни мерки. Тогава бяха направени обследвания на инфраструктура, на големи обекти, спортни зали, училища. Тези обекти, за които се доказа, че с недостатъчна сизмична устойчивост, бяха затворени и затова в Чили земетресение с магнитуд над 8, то случай наистина, то вече с магнитуд 8,5, призвика 300 жертви. Не, че са малко, но все пак 300. А в Хаити земетресение с 500 пъти по-низка енергия в огнището отне живота на 300 000 души.